Vamos a hacer un jazz mix el día de hoy. Los jazz mix son estos episodios donde no hago una reseña específica sobre un disco, donde no hablo de un tema en concreto, sino que son varios los temas por los que voy pasando de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a lo que ocurre actualmente o lo que me ocurre actualmente. Mi nombre es Guido y estás en Surcos de Jazz. Vamos a comentar un par de cosas primero. El Picture of Head, que salió en Tom Poet, yo hace un tiempo hablé respecto a este disco y celebré que saldría en Tom Poet, no lo compré inmediatamente porque tengo esta edición en Compact Disc y la verdad es que estamos en un periodo en el que hay que seleccionar muy bien qué es lo que uno compra porque los discos no están baratos. Eh, finalmente he sabido que por primera vez hay problemas evidentes en una edición Tom Poet y consistentes. En el lado B hay spots, hay lugares donde eh, salta el disco y eso es por un problema en el corte que genéricamente se le llama que está cortado demasiado caliente pero es una, es una expresión que realmente no aclara qué es lo que pasa en este caso muy probablemente el surco está demasiado superficial y eh, si la, el brazo no está bien calibrado salta más allá de que el prensado está muy bien el problema es que ese tipo de anomalías son consistentes dentro de toda toda la edición ni siquiera porque están imagínense están en las partes metálicas o sea toda esa edición tiene ese defecto no sé si se puede corregir ex post vale tal vez en la parte en la, en la madre metálica no lo sé pero bueno está esa situación y veremos si eh, toma alguna medida blue note sobre aquello saldrá un blue note classic porque salió el calendario de Blue Note Classic de 2023 ya y creo que está incluso en preventa este disco que es San Francisco de Bobby Hutcherson. No es ya Bobby Hutcherson en su periodo de esplendor. Yo tengo esta edición de esta colección Blue Note Collection que salió alguna vez en España de kioscos. Muy parecido a lo que voy a comentar respecto a, al disco de Keith Jarrett de La Nación, como dicen en Argentina. En aquel tiempo salía el compact disc, están todos estos, esta colección en esta tonalidad azul. No había otra manera tampoco de escuchar la música, así que... Y este disco, curiosamente, no sé por qué lo van a sacar en clásico cuando realmente, desde mi punto de vista, no representa la mejor época de Bobby Hutcherson. No es que me moleste que sea algo más funk o algo más experimental o algo más fusión. No, porque hay música de aquella que me gusta mucho. Pero creo que aquí el resultado no es el mejor. Pese a que está Harold Land acá, que fue alguna vez el, el saxofonista de Max Roach en el Max Roach Quintet con Clifford Brown. ¿sí? He estado últimamente, les voy a contar, esto ya, escuchando, redescubriendo dentro de mi colección a Leon Parker. Leon Parker eh, fue un baterista que por allá por los 90 se dio a conocer junto a Jackie Terrason, un pianista que aparecía como una gran figura del piano, pero fue de, de tantos pianistas que fueron barridos finalmente de la escena, figurativamente estoy hablando, por esta tremenda imagen que fue Brad Meldow. Pero ya aquí te razón, es un excelente pianista y um, Dion Parker trabajaba con él, era un colaborador habitual y eh, tengo este disco que se llama Above and Below, que es un muy buen disco es un disco muy interesante, luego de eso sacó este que también me gusta mucho que se llama Belief y hace tiempo no los escuchaba eh, ambos discos me gustan mucho después le perdí la pista a Dion Parker fue un baterista que en aquella época aparecía junto a Jeff Ballard por ejemplo o a Brian Blade como eh, la continuación de la tradición de la batería del jazz pero como les digo le perdí la pista yo no creo que haya desaparecido, pero voy a buscar qué ha sido de Leon Parker porque <coughs> recientemente, como les digo, he estado escuchando estos discos y me resultan muy entretenidos. Aquí se le ve tocando un, un derbaque, me parece que es. Eh, hay mucha exploración de instrumentación y ritmos étnicos mezclados con jazz y con estándares de jazz o incorporados dentro de estándares de jazz. Así que... Lo recomiendo por si alguien quiere conocer un poco de lo que fue la obra de... o lo que está haciendo la obra de Leon Parker. Como le digo, soy yo el que lo tengo a lo mejor fuera de mi eh, perspectiva. 
Hace unos días hablé respecto a Music on Vinyl y olvidé mostrar este disco. Este es otro y de hecho es el último Music on Vinyl que he comprado. En otro video sí había hablado muy marginalmente de él. Este es el famoso Spectrum de Billy Cobham y lo encontré en un Amazon Inglaterra y estaba una oferta de envío muy barato así que decidí comprarlo porque estaba barato y el envío estaba muy barato, menos de 4 dólares o algo así, así que bueno, fui a por este disco de Billy Cobham. Este es un clásico, está grabado en la misma época en la que Cobham estaba aún en Mahavishnu Orchestra junto con John McLaughlin, Jan Hammer que toca en este disco. Aquí está Leland Sklar, un gran bajista de sesión que seguramente ustedes han escuchado y han visto porque en los años 80 y 90 colaboró mucho con Phil Collins, por ejemplo, y otras figuras. Eh, y aquí está Tommy Bolin en guitarra, un guitarrista de rock, francamente, que incluso durante una corta época fue parte de Deep Purple, eh, lo que genera una mezcla bien particular. Está también eh, en un par de temas eh, donde hay bronces, está Jimmy Owens y Joe Farrell. Este es un clásico del jazz rock, ¿sí? que yo recomiendo. ¿Por qué lo compré en Music on Vinyl sabiendo una vez más que es uh, de origen digital y que se supone que so suena bien y de hecho suena bien? Lo compré porque la edición que yo tengo de este disco en Compact Disc eh, es bastante pobre y, ahora viene el punto, es muy habitual que los discos de esta obra de Spectrum de época tengan, como es negro, tengan inevitablemente ringware, acá tenga la marca del, del disco, cosa que no tiene si lo compro nuevo. Y aparte de eso, me aseguro, porque hay, hay ediciones que no son gatefold, de hecho recuerdo mucho que en Sudamérica circulaban eh, bastantes ediciones de este disco, seguramente ediciones, no sé si chilenas, pero argentinas, brasileñas, que no eran gatefold. ¿sí? En cambio, esta es una fiel reproducción de la edición de los Estados Unidos, norteamericana, ¿vale? Así que lo compré y la verdad me deja bastante satisfecho también. Hay que reconocer que Atlantic no era en esa época eh, el gran sello en cuanto a sonido. O sea, esto suena bien, sí, um, pero desde mi punto de vista Columbia siempre grabó mucho mejor, ¿vale? Por dar una referencia. Y como les digo, esto era de la época en que todavía estaba tocando con John McLaughlin. Pero el día de hoy quiero hablar de una edición de un disco que es eh, prensado en Argentina, ¿vale? Porque vamos a hablar un poco sobre estas ediciones de La Nación. En el video anterior eh, hablé un poco al respecto. Eh, en eh, Argentina... Desde hace algunos años ya, por ahí 2016 creo, eh, se desarrolló una planta de prensado que ha tenido mucho éxito, que se llama LaserDisc, LaserDisc, y asociado a LaserDisc existe una editora que se llama Plaza Independencia Música. Hay una integración vertical ahí, muy parecido a lo que hizo... Chad Kassem con su planta QRP. Claro, él partió desde la editora inicialmente, que fue Analog Productions, y luego estableció su planta de prensado QRP. Bueno, aquí tuvimos la planta de prensado en Argentina y eh, luego de eso la editora, que se llama Plaza Independencia Música. Esta planta de prensado es una de las más grandes de Sudamérica. Eh, anteriormente las más grandes estaban en Brasil que todavía existen. Eh, en Chile también, por cierto, hay una planta de prensado, pero es más de, de, de boutique, digamos, son partidas pequeñas. Entiendo que suena muy bien, yo no tengo ningún disco de aquellos prensados acá. Pero eh, lo que hace LaserDisc eh, es muy masivo, ¿sí? es una suerte de GZ de Sudamérica, porque ha establecido convenios con diversos sellos, con los tres grandes sellos, digamos, con eh, Sony, con... Universal Music y con Warner, WIA, eh, para reproducir discos que son los discos que habitualmente están nuevos circulando por supermercados o tiendas de retail en el cono sur. ¿sí? Y aquí en Chile hay mucha venta de discos que están prensados en Argentina. 
que tienen otro valor más económico, ¿sí? además de poder accederse acá a las ediciones, eh, a reediciones eh, de los Estados Unidos, eh, es posible tener esta alternativa y se dio que este año 2022 en Argentina Plaza Independencia Música hizo un convenio por lo visto con el, el diario La Nación para sacar discos de jazz. Esto lo venía haciendo desde hace un tiempo, eh, sacar discos junto con el diario La Nación de unas obras determinadas, no sé de quién es la curatoría en general para esto, pero dentro de las obras eh, que, que ha sacado tenemos un, exclusivamente un eh, catálogo oh, WIA, ¿sí? el convenio fue con WIA, con Warner. Eh, así que hay de Atlantic, hay de Vortex, hay de Warner propiamente tal, Electra, más o menos aquello es de lo que se puede encontrar eh, en la, esta discoteca de jazz que fue saliendo, no sé si semanalmente, mensualmente, lo, lo desconozco. Y aquí en Chile también se pueden conseguir, ahora ex post, es decir, no, no comprando el, el diario. Y está esta colección, aquí hay una distribución también de Plaza, Plaza Música, se llama sencillamente aquí en Chile. Los discos son bastante más económicos, digamos, en general la mitad de lo que cuesta un disco, o menos de la mitad de lo que cuesta un disco, una reedición americana, y, y un tercio de lo que cuesta una reedición audiófila, muy comúnmente, cuando uno, si uno decidiera comprarla acá, en Chile, la, la reedición audiófila, cuesta entre la mitad y un tercio lo que ofrece esta colección. Ahora la pregunta, ¿es aquello audiófilo? Bueno, entre los discos está este. ¿Sí? entre los discos que aparecen. Esto no es de la nación, esta es la edición, la primera edición americana de Belo Horizonte, un disco de John McLaughlin, que también bueno, fue el líder de Mahavishnu Orchestra. Este disco ya es del 80, 81, por ahí, grabado en Francia con un grupo de músicos de aquel país, eh, dado que estableció cierta relación eh, McLaughlin con, con personas de Francia. Y, este disco también aparece en la colección aquella, pero en el caso mío yo lo compré aquí en Chile y quería mostrarlo. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar de hacer una pequeña promo a eh, Vinilos Octopus, ¿sí? que es una tienda, digamos, eh, creo que vende por Instagram, eh, se llama Vinilos Octopus, y está en las ferias de vinilo que circulan por el sur de Chile habitualmente. Y este disco yo lo veía una y otra vez, eh, el disco me miraba a mí, McLaughlin me miraba a mí, y en algún momento decidí comprarlo, está en general a un precio conveniente y el disco está pero increíble. Y lo mismo con otros discos que he ido, de hecho no voy con, a la feria con intención de comprar un disco y siempre en Vinilos Octopus encuentro uno o dos discos que me llaman la atención. Y en general están en muy buen estado, hay ediciones japonesas, lo que tienen edición original, como les digo, esto es pero... es increíble el, el estado en el que está. Bueno, esto también salió en la, en la colección de de la nación. Me gustaría hacer una comparación, pero la verdad no, no voy a comprar seguramente el de la nación. Pero sí que me compré uno para hacer esta, esta reseña, que es este, ¿sí? que mostré en el video pasado. Life Between the Exit Sings. El primer disco de Keith Jarrett, que fue editado en el año 1968, en un sello que era una filial de Atlantic, que es Vortex. ¿sí? Entonces esto, como les digo, es prensado en LaserDisc, es eh, dis vendido y distribuido por eh, Plaza Independencia Música, en Chile por Plaza Música, y bueno, fue parte de esta colección con, de La Nación. Y a mí me interesó saber, porque es bastante popular, eh, ocurre que en Argentina, por las condiciones que hay en el país, es muy difícil acceder a ediciones nuevas, de, a discos nuevos, importados. Por lo tanto, eh, yo creo que un enorme porcentaje del mercado de lo que existe en discos nuevos en Argentina es a partir de prensados en LaserDisc, eh, distribuidos muchas veces por Plaza Independencia o no, sino que por las distribuidoras de los sellos con las que tiene el convenio LaserDisc. Eh, en el caso de Warner, específicamente para el jazz, eh, la distribución es de ellos específicamente, ¿sí? de Plaza Independencia en Música. Y bueno... ¿Qué puedo decir al respecto? Primero que nada, respecto a la apariencia. La apariencia, a ver, me parece en general bastante buena. Viene en una bolsa, que les voy a, voy a tratar de mostrarle todo, a ver si puedo. 
tiene que empezar a sacar todo. Viene en una bolsa este, eh, resellable, como las que utiliza curiosamente Music on Vinyl también. ¿sí? Y dentro del disco viene en esta bolsita de polietileno, cosa que se agradece bastante porque por lo general protege bastante de rayas y de todo ese detrito que sale de las bolsas de papel, que la verdad es que encuentro que es un, realmente un despropósito que sigan saliendo discos en esas bolsitas de papel. No, esto viene en esta bolsa de plástico, como les digo, así que eso está bastante bien. Eh, en cuanto a la imagen, a la gráfica, la reproducción es buena y no podría decir yo que esto emerge de un compact disc que lo ampliaron o algo así, ni mucho menos, no. Esto emerge de una imagen en alta resolución que hoy por hoy no cuesta nada, que tiene que haber viajado seguramente desde Estados Unidos, eh, que tiene, está cedido. Esto, esto está, como les digo, bajo un convenio totalmente licenciado. ¿eh? No, esto no, no es como un bootleg, ni mucho menos. Es una edición argentina de un disco del catálogo Warner. Y eh, por lo tanto, en general, la reproducción es bastante buena. Sí, yo no, no conozco el disco original, pero no, no encuentro grandes detalles. Sí, acá atrás puedo decir que eh, está un poco borroso. ¿sí? Las, las líneas, las liner notes, son las originales también. Esta es una reproducción de una edición canadiense. ¿vale? No es la reproducción de la edición americana. La edición americana tenía las letras en blanco porque el fondo era negro. Y la galleta tiene una galleta también que es una, una reproducción de la edición que menciono yo de la edición canadiense, ¿vale? Se agradece, si ven, yo ya le saqué el código de barras y lo puse aquí, se agradece que no tenga código de barras eh, en el disco. Yo personalmente agradezco que no esté un tremendo código de barras, sino que, que busque ser una, una réplica lo más limpia posible, más allá de que acá dice Plaza Independencia Música y acá abajo dice toda la, todos los datos de, del prensado y Disco Escultura que es un eslogan que había en Chile y en Argentina eh, y que ellos lo han resucitado. Eso me gustó mucho también. Eh, así que en lo que es galleta en general, creo que el trabajo está bien hecho. Más allá de que, como les digo, es una reproducción de una edición que no es la original americana, sino que es una que se distribuyó en Canadá. Eh, ¿Qué más les cuento respecto a esto? El vinilo es de 180 gramos. ¿sí? Eso no tiene ninguna injerencia en el sonido realmente. De hecho, quería contarles que hace poco estaba escuchando mi uh, disco de Kid Jarrett también, el Con uh, Concert, que lo tengo en una edición japonesa, que es esta. Esta es Con Concert. Y saben que los discos no alcanzan a pesar 140 gramos, ¿eh? Eh, suena muy bien, pero los discos son delgadísimos, ¿sí? así que bueno, eso es por hacer énfasis en el hecho de que una edición de 180 gramos no garantiza absolutamente nada, pero bueno, es, se siente un poco más sólido, se siente un poco más pesado eh, a la hora de manejar el disco, así que igual puede estar bien. Viene con este librito, Viene con este folleto, todos vienen con este folleto en blanco y negro, con un, algunas fotografías de la época, la mayor parte no de la época, y un comentario de un autor que es, son eh, personas que entiendo que escriben en la revista Rolling Stones. No sé si será este el caso, ¿vale? Eh, desde mi punto de vista, tal vez para un efecto de coleccionismo específico puede tener sentido esto, pero no, no, no reviste para mí gran, gran relevancia el folletito con el que viene. Obviamente lo voy a conservar, sí, y está bien tener esta... Tiene más impresiones, tiene más puntos de vista que datos eh, formales, el comentario que hay ahí. Y en cuanto a la música ahora, el, cómo suena, ¿sí? No voy a hablar mucho respecto al disco, como les digo, este primer disco de Keith Jarrett, Trio, Paul Motion, Charlie Hayden, Paul Motion, que había sido uh, no hace mucho tiempo el baterista de Bill Evans en el trío con Scott Lafaro, Charlie Hayden, el contrabajista de Ornette Coleman en los discos clásicos de fines de los 50 y principios de los 60. Eh, música muy buena, ¿sí? música muy buena. Ya se perfilaba in, in, indudablemente el Jarrett del futuro. 
Eh, ¿Cómo suena esto? Esto no suena mal. Se asume y se entiende que es digital, obviamente, eh, pero no suena mal. Eh, ¿Suena muy digital? No suena muy digital. Eh, esto me da la impresión de que fuera a partir de un archivo en alta resolución como lo que hace Music on Vinyl. La, la masterización que hay, yo me imagino que es una masterización digital, hecho por un software, ¿sí? Y eh, eso hace, por lo menos en este caso, que se pierda bastante profundidad en la, en el, sobre todo en el contrabajo y en la, en la parte baja de, de frecuencias, ¿sí? El disco tiende a estar demasiado agudo en general, uh, como disco japonés dirán algunos, no sé si como disco japonés, no, no tiene la definición de un disco japonés esto, ¿sí? de un disco japonés analógico, de ningún modo, pero sí tiene el problema, digamos, de ecualización en general, eh, tiene poca profundidad en, en el bajo. La batería, los platillos de, de Paul Motion se escuchan bastante bien y el piano no se siente forzadamente digital tampoco. Eh, ¿Qué más les cuento del sonido? Yo creo que eso, en general, el, el sonido es en general satisfactorio, tiene bastante his, pero mucho de lo que hacía Atlantic en ese tiempo tiene bastante his y yo creo que eso es algo que, que quedó finalmente en el archivo, a partir de las cintas, que quedó en el archivo de alta resolución que circula con, con esto. Music on Vinyl sacó una, una edición de esto hace algunos años. No sé qué puede tener que ver, eh, a lo mejor en cuanto a sonido, sería interesante compararlo y por cierto con la edición original. Pero bueno, yo no tengo la edición original de este disco, por eso lo compré. Y finalmente el prensado. Este es un prensaje que tiene sus limitaciones. Eh, yo creo que es como un GZ en un mal día. Eh, no, es, no es de calidad audiófila, tiene demasiados pops y clics gratuitos. Eh, pero se deja escuchar. En ningún momento es un prensado que uno diga, ¿sabes? Que tenga algún defecto eh, en la mitad, que diga, no, ¿sabes? Que esta cosa no, no, no puedo, no lo soporto seguir escuchándolo. No, no, no hay ningún defecto, excepto los pops y clics en algunos lugares específicos, ¿sí? Eh, o, o me recuerda a los Rainbow en Estados Unidos, ¿sí? Me recuerda a los, los prensajes Rainbow. Eh, por ahí más o menos va la cosa. Eh, pero fuera de eso no hay ningún problema. En Estoy haciendo lo del prensado, tómenlo con pinzas, porque la verdad, eh, tener un solo disco, tener un N igual a uno, uno no puede hacer una generalización sobre todo el, la, el prensaje del, del disco, en absoluto. Eh, pero he sabido que ha habido problemas en relación al, al prensaje de estos discos, pero este no tiene severos problemas. Eh, el punto es que por el precio, porque la verdad es que en Chile se venden también como les digo, a la mitad de lo que cuesta un... más o menos a la mitad de lo que cuesta un Blue Note Classic, ¿sí? o un Original Jazz Classics, por ahí, o un poco menos de la mitad. Eh, por lo que cuesta está bien. Si uno quiere tener una copia física de una obra que a lo mejor cree que le va a costar mucho encontrarla, eh, de otro modo, a lo mejor en edición original, o, o entra a competir con una music on vinyl, eh, esto puede ser una opción. No lo encuentro descabellado. ¿eh? En ningún caso considero que este sea material, por lo menos en la experiencia que tuve con este disco, eh, que uno no pueda considerar dentro de una colección de jazz. ¿Voy a comprar entonces la colección de la nación, como dicen en Argentina? No, pero no descarto. De hecho, hay un par de discos que, que, que pensaría. Uno es el Affinity de Bill Evans, donde está Tooth Stillemans que no lo tengo, en ninguna edición, y pudiese ser alguno más. Eh, bueno, ya les iré contando si me voy comprando más discos de, de La Nación, más discos de, de Lazardis, de Plaza Independencia Música de Argentina. Pero me parece muy bien que hay una producción también eh, aquí en el cono sur de América. Eh, lo que no me parece bien es que haya gente que está tratando de venderlos mucho más caros. Si uno lo ve de repente en Discogs o en, o en eBay, hay personas que los venden a 30 dólares, o sea, sin contar el envío, 50 dólares, sí. Eh, bueno, no sé, esto cuesta aquí en Chile 15 dólares, más o menos. Eso es lo que cuesta. O 16, 16 dólares, sí, eso. Eso es lo que tengo para el día de hoy. Como les digo, estos es surcos de jazz, si les interesa estas conversaciones de jazz, los invito a suscribirse. Espero que nos sigamos viendo. Que estén muy bien todas y todos.